Hoy hablaremos sobre el cociente de reacción Q. En este video me gustaría que veamos cómo calcular Q y cómo podemos usarlo. Empecemos con una reacción. Mm, tenemos dióxido de azufre, SO2 gaseoso, que reacciona con oxígeno gaseoso. Y esta es una reacción reversible, que produce trióxido de azufre SO3. Y vamos a asegurarnos de que esta sea una reacción balanceada. Aquí tenemos dos moléculas de dióxido de azufre que reaccionan con una de O2 para producir dos SO3. Ahora, al equilibrio podemos calcular la constante de equilibrio Kc. Entonces, al equilibrio sabemos que las concentraciones deben de ser constantes porque la velocidad de las reacciones en una dirección y en la otra es la misma. Así que si sustituimos estas concentraciones en esta expresión, nos queda que Kc es igual a la concentración del producto al cuadrado porque tenemos este coeficiente estequiométrico, entre la concentración de nuestros reactivos, que son SO2 al cuadrado, por la concentración de O2. Ok, también sabemos que a una cierta temperatura, si sustituimos las concentraciones al equilibrio, Kc es igual a 4.3, pero... ¿Qué pasaría si quisiéramos analizar la reacción aunque todavía no se encuentre al equilibrio? ¿O tal vez simplemente no sabemos si ya llegó al equilibrio? Bueno, en ese caso, si no estamos seguros de que la reacción llegó al equilibrio o incluso en cualquier momento de la reacción, lo que podemos hacer es calcular el cociente de reacción Q. Entonces, QC es igual a la concentración de nuestro producto al cuadrado, elevamos la concentración del producto al coeficiente estequiométrico, entre las concentraciones de los productos, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces tenemos SO2 al cuadrado y O2. Ok, en este momento quizás se estén preguntando cuál es la diferencia. Porque miren, la ecuación de QC y KC se ven exactamente iguales, pero la diferencia es cuando las usamos. Miren, la constante de equilibrio K se puede calcular únicamente con las concentraciones al equilibrio. Y en este caso, la C significa que todo está en términos de la concentración molar. Mientras que para el cociente de reacción Q, nuevamente todo está en términos de concentración molar, pero esto lo podemos calcular con cualquier concentración, porque no necesitamos encontrarnos al equilibrio. Concentración molar. Entonces, calculemos esto para algunos ejemplos de concentraciones. Supongamos que en algún punto de nuestra reacción tenemos las siguientes concentraciones. 0.10 molar de SO2, 0.30 molar de O2 y 3.5 molar de nuestro producto. Entonces, si sustituimos estos números en la expresión de QC, tenemos 3.5 molar al cuadrado en el numerador y 0.10 al cuadrado por 0.30 en el denominador. Y al calcular esto con la calculadora, yo obtuve que QC, usando estas concentraciones, es igual a 4083. Ok, ya sabemos cómo calcular QC, pero ahora veamos qué significa. Miren, existen tres posibles escenarios. Cuando Q es igual a K, eso significa que nos encontramos al equilibrio. Entonces, si en cualquier punto de la reacción no están seguros de si sus concentraciones ya son las concentraciones al equilibrio, pueden calcular Q y corroborar si es igual a K, y en este caso no lo es. Así que las otras dos posibilidades son que Q sea mayor a K, que es nuestro caso, o que Q sea menor a K. Entonces, veamos estas dos posibilidades. Mm, miren. Podemos dibujar todos los valores posibles de Q en una recta numérica. Q puede tener valores en cualquier punto desde 0 hasta infinito. Y miren, cuando no tenemos nada de producto, el numerador sería 0 y por lo tanto Q sería igual a 0. 
Entonces, esto nos dice que Q es igual a cero cuando solo tenemos reactivos. Tenemos todos los reactivos y nada de productos. Reactivos. Pero después, si no nos queda ningún reactivo, pero todo lo que tenemos son productos, entonces tendríamos cero en el denominador y por lo tanto el valor de Q sería infinito. Así que cuando Q es infinito, solo tenemos productos. Tenemos todos los productos. Y después aquí tenemos un montón de valores. Mm, escribiré algunos valores intermedios. Todos estos valores son muy importantes porque generalmente vamos a querer comparar los valores relativos de Q y de K. Entonces, en este caso Q es igual a 4083, que lo pondré por aquí. Este es QC y nuestra K en amarillo es 4.3. Podemos decir que se encuentra por aquí. Entonces, podemos ver que nuestra Q es más grande que K y está más cerca de donde tendríamos todos los productos. Así que para las concentraciones que tenemos aquí arriba, tenemos más productos de los que necesitamos al equilibrio. Entonces, como nuestra reacción va a tratar de ajustar las concentraciones para llegar al equilibrio, en nuestra recta numérica eso significa que las concentraciones van a cambiar para que Q se acerque más a K. Y como el cambio es hacia la izquierda, es decir, en dirección hacia todos los reactivos, entonces la reacción se favorecerá hacia los reactivos para alcanzar el equilibrio. Entonces, si Q es mayor a K, como en este caso, se favorecen los reactivos. Reactivos. Y por lo tanto, cuando Q es menor a K, la reacción se favorecerá hacia los productos. Se favorecen los productos. Y también podemos ver eso en nuestra recta numérica. Entonces, si tenemos diferentes concentraciones y Q es menor a K, para eso usaré este color, mmm, supongamos que ahora Q tiene un valor que se encuentra por aquí. Entonces, ahora el cambio sería hacia la derecha para formar más productos y por lo tanto eso significa que nuestra reacción tratará de alcanzar el equilibrio favoreciendo la reacción hacia la derecha. Así es como pueden calcular Q y así es como pueden usarla para ver cómo cambiarán las concentraciones en la reacción para que alcance el equilibrio. En el siguiente video veremos un ejemplo usando Q y trataremos de predecir cómo cambiarán las concentraciones de los reactivos en otra reacción.